জীবনের কাছে সবার চাহিদা সমান নয় তবে জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত হতে দেখতে চাই আমরা সবাই একজন মানুষের অনেক সম্ভাবনাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে শুধুমাত্র সুস্থতার অভাবে প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে সুস্থ রাখার প্রয়াস নিয়ে শুরু করছি এসটিভি স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাকিরা নোভা প্রিয় দর্শক পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আজ আমরা কথা বলবো ব্যাক পেইনের অপারেশন বিহীন আধুনিক চিকিৎসা প্রসঙ্গে সেই প্রসঙ্গে আপনারাও কথা বলবেন স্টুডিওতে সরাসরি অংশগ্রহণের জন্য ফোন করতে পারেন স্ক্রলে দেখানো নম্বরে অথবা ফেসবুকে আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ডিপিআরসি অ্যাডভান্স পেইন ট্রিটমেন্ট এই ঠিকানায় অথবা স্কাইপেতেও আমাদের সাথে সংযুক্ত হতে পারেন এস এটিভি ডট ডিপিআরসি এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনাদের সমস্যার সম্ভাব্য সমাধান জানাতে এবং আজকের আলোচনায় অংশ নেওয়ার জন্য স্টুডিওতে আজ আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লা প্রধান ডায়াল করে জেনে নিন আপনার সমস্যার সমাধান আর ফাঁকে ফাঁকে শুনুন আমাদের আলাপচারিতা আপনাকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের পর্বে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা প্রায়শই মানুষকে শুনতে বলতে শুনি যে ব্যাক পেইনে ভুগছি ব্যাক পেইন তো এই ব্যাক পেইনটা কি এটা কি পিঠ ব্যথা কোমর ব্যথা এই সব কিছু মিলেই কি ব্যাক পেইন হ্যাঁ ধন্যবাদ অবশ্যই আমরা পুরো মেরুদণ্ড ব্যথাটাকে ব্যাক পেইন বলে থাকি ডাক্তারি ভাষায় আবার এটাকে আমরা তিন ভাগেও ভাগ করতে পারি সেটা হচ্ছে লো ব্যাক পেইন মানে যেটা কোমর ব্যথা বলা হয় আর একটা হচ্ছে পিঠে ব্যথা যেমন ডর্সাল পেইন বা পিঠ ব্যথা হতে পারে আর একটা হচ্ছে ঘাড় ব্যথা ন্যাক পেইন তো এইটা তিনটা ভাগে ভাগ করা যায় ওভারঅল পুরো মেরুদণ্ড ব্যথার ভিতরে অন্যতম হচ্ছে ঘাড় এবং কোমর ব্যথাই সবচেয়ে বেশি হয়ে থাকে মানে মাঝামাঝি পিঠের ব্যথা রোগী খুবই কম এবং পরিমাণ খুবই কম এবং এই পিঠের ব্যথার রোগীর সংখ্যা যেদিকে এমনি তো কম কিন্তু যদি ব্যথা হয় ওই রোগীগুলো আবার ডায়াগনোসিসে আমরা যদি দেখি ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস তখন দেখা যায় যে এই রোগীগুলো আবার খারাপ কেস থাকে মানে কিছু খারাপ রোগ তাদের হতে পারে পিঠের রোগের কথা কিন্তু মোস্ট অফ দা কোমর ব্যথা ঘাড় ব্যথা রোগী আপনার মেকানিক্যাল সমস্যায় ভুগে থাকেন তার মানে লো ব্যাক পেইনটাই বেশি মানে কোমর ব্যথায় বেশি মানুষ ভুগে থাকে আর তারপর পরই আছে ঘাড় ব্যথা ঘাড় ব্যথা এবং এখন দেখা যায় যে কোমর ব্যথা রোগী আগের মতোই আছে মানে যে রেশিও যদি বলেন কিন্তু ঘাড় ব্যথা রোগী বেড়ে গিয়েছে আচ্ছা এবং স্টাডি খুবই ইম্পর্টেন্ট দেখবেন এক এক সময় এক এক রোগ বেড়ে যায় মানে স্টাডি কোনো থাকে না এটা এবং এক এক দেশে এক এক রোগের সংখ্যা বাড়তি আমরা ব্যাক পেইনের যদি আমরা চিন্তা করি আপনার জাপান বা আপনার চীন ওই সকল দেশে ব্যাক পেইনের পরিমাণ অনেক কম আবার আপনি যদি বাংলাদেশের কথা এশিয়ার কথা চিন্তা করেন আমাদের এই সকল দেশে ব্যাক পেইনের পরিমাণ অনেক বেশি এবং একইভাবে আপনার ইউরোপ এবং ফার্স্ট ওয়ার্ল্ডে আরও বেশি এর কারণটি হচ্ছে আপনার আমাদের যে প্রফেশনাল কাজ মানে অ্যাক্টিভিটিস অ্যাক্টিভিটিজের কারণে এই ব্যাক পেইন অন্যতম আমাদের যে স্টাডি আছে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আমরা বলছি যে প্রতি পাঁচজনের মধ্যে চারজন মানে তার জীবন দশায় কোনো না কোনো দিন ব্যাক পেইনে বা কোমর ব্যথা ভুগে থাকেন আর কারো ক্ষেত্রে এই ব্যাক পেইনে সে চাকরি হারায় সে ডিজাবল হয়ে যেতে পারে পঙ্গুত্ব বরণ করতে পারে প্যারালাইসিস হতে পারে ইভেন কি আজীবন মরণ পর্যন্ত সে ব্যাক পেইন কেরি করতে পারে আর অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ব্যাক পেইন সেরে যায় কিছুদিনের ভেতরে সে অত ভালো হয়ে গেল আর সমস্যা খুব দ্রুত চলে আসে এবং ট্রিটমেন্ট যে এখন যে প্রোটোকল আমরা যারা ব্যথা নিয়ে কাজ করি যারা আমরা প্যারালাইসিস নিয়ে কাজ করি ওভারঅল রিহ্যাবিলিটেশন এখন ওয়ার্ল্ডে এখন এই টার্মটা খুবই জনপ্রিয়তা রিহ্যাবিলিটেশন যেটাকে আমরা বলছি পুনর্বাসন পুনর্বাসন এই রিহ্যাবিলিটেশন টার্মটা খুবই একটা ব্রয়েড স্পেকট্রাম মেডিকেল টার্ম যেখানে আপনার ব্যথার রোগী প্যারালাইসিসের রোগী এনি ডিসএবিলিটি রোড অ্যাক্সিডেন্ট হতে শুরু করে একেবারে একেবারে বাচ্চা থেকে শুরু করে যে বয়োবৃদ্ধ পর্যন্ত প্রত্যেকটা মানুষের ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটি বা ব্যথা বেদনা যখন সে চলাফেরা করতে পারবে না বা অ্যাক্টিভিটিস অফ ডেইলি লিভিং মানে তার ভাত খাওয়া জামা কাপড় পরা অফিসে যাওয়া কাজ করা শুয়ে থাকা মানে তার প্রাপ্ত প্রত্যহ যে কাজে যে সমস্যা হলেই যে ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল এখন ওয়ার্ল্ডে খুবই 
जो माने अमरा प्रकाश कर सी दिस इज रिहैबिलिटेशन तो रिहैबिलिटेशन आर मध्य बैक पेन है रुगी वन ऑफ द केस एवं अनेक ऑंशुई बैक पेन दखल करे आसे ये अपना पेन रिलेटेड एवं पुनः वर्षण एर क्षेत्रे कारण अच्छे अमरा जो दी बोली क्यों जो दी कुनो कारणे बैठा आक्रांत हुए शे जो दी तार कास कुत्ते पर है ना साजेस एक जन कुमार बैठा आक्रांत हुलो शे वो दिन ओपिशे जेते पल लो ना ये जो ओपिशे ना जावाटे होच्छ तार एक पकड़े अपना डिजेबिलिटी अब अब इम्पेयरमेंट अमरा डिजेबिलिटी बोले ता ताहुलो होच्छ तार काजे किन्तु प्रभाव होच्छे माने ये कोरे एक हत्रे जो दी एजुकेशन डो खूबी इम्पोर्टेन्ट। सुधु के बाल डॉक्टर रही, डॉक्टरी कर बे बाप और अलग है कर बे ताना। डॉक्टर को तारुगी के तारुक्षण पर के क्लियर आइडिया दी तो हो बे। ताकि एजुकेशन दी तो हो बे। सामाजिक बोलें, राष्ट्रीय बोलें, एवरी हो है, धर्मी हो, सब जगही रोकशम पर के किचु बेसिक चौला फेरार अमी जेटा अपना के बोल चिल अम्म जी चीन एवं जापान तादेर के नॉर्मल बैक पेन को मैं बा ए जतियों समस्या को उधर किन्तु एजुकेशन सिस्टेमी बैक पेन बाय फिजिकल एजुकेशन एवं की भावे चौल बे फिर बे इवाबे किन्तु इता एक्चुअली उड़ा उन्हें कार्ली लाइफ थे के इता पाई कारण है तारा पौरवती � बच्चा टा तुम्हार बैक टा को तो टू गुज़न हुई तो हो बे तादर आइन दरा ये बाबे नियंत्रण करा जी एक टा बच्चा इच्छा मत अपने बाषत थी के बोरो बैक दे दी बंता किन्तु शंभ मने शंभ बना ताके वो ही पूरी माने एक टा बाजा बच्चा फिजिकल स्ट्रेंथ जासे ताई अपना के प्रोवाइड करता अपना शामुशर को था बोलों, अमर शोभाई सुनते पड़ते हैं। जी, तो ये अमर शामुशर तो क्या अपने, अमर शामुशर वालों अपने गारे रोगे बेता, उठे उठले अपने आपने बांप पशे देना हो पूरा टा बेता, माज़े माज़े उठे बिशी, मने नाप्तो वाई ना रंग जिन 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 करे। बॉस को तो अपना आपने की करे� अच्छा ये बात है कि कास करते बाप ने जोखन ड्राइविंग करें बाप कास करते जान चौला फेरा बेथा बेरे जाए न तो कौन इतु कुम थके आपने बेशुवा की रात रात के रात के घुमाते के लिए है जी धन्ना बदाम उत्तर दिच्छी बेशुवा थकले बेशिया शे अच्छा दोषक आमी बुझते बेरे ची उत्तर दिच्छी उनार इटा नेक मासल पे नूनी जोखन एक्टिविटीज करे चौला फरा बा गाड़ी चला है तो खन किन्तु उन्हें पेन नहीं जोखन शे शुए थके बा रिलैक्स थके बा एक का थोते आरक का थे जाए तो खन ये पेन टास्टे बरे उन्हें जेटा बोल सिलन जे राते मैंने शुए थकले तार बेशी बैठा था बेरे जाए हैं आर जो दी रूट पेन होतो नार शक्ति पाचन है जाते होंगे। जो दिस इटा अपना ट्रांजिएंट माने खोनोस्ते ही होए एवं एक ता सार्टेन टाइम में होए इटा मासेल पेन। मासेल अनेक कारणे पेन होते पड़े। मासेल पूल बोलिए हम रजित आ। जो कौन से शो श्वाते हो तो कोनो कारणे भूल होते हैं। पर ड्राइविंग कोरा अवस्था है शे मासेल गुला रिलैक्स। जो क शुरू है एक टा पोजीशन है बापौस चारे भूल हुआ थे कि उन्हें शुमाए मासल पुल करते पड़े तो खान ये जाते उन्हें बुद्धि आस्ते पड़े तो दशक अपना एक टा बेसिक ट्रीटमेंट होता है अपना के किसी एजु एक्सरसाइज करते होंगे जब मन घरेर किसी एक्सरसाइज हाथेर किसी एक्सरसाइज आते अपना रा एक जन विशेषकर � शातार काटा, one of the another exercise, ये गुलाब जो दे अपने करते बारे एवं हल्का जॉगिंग, माने एक तो दौड़ दवा हल्का, ये गुलाब कोली समस्या गुलाब क्वेटे जाओ को था, आरक्टर अच्छा अपना बालिश टक हेल्प कर बन, अपना बालिश की उत्तरीक तो ऊँचू की ना एवं हार्ड की ना, शक्तो की ना, जो दे ऊँचू एवं शक्तो है बालिश किसी नियम का नॉन आसे ये भावे जो दी मेंटेन करें बा एक नगर आपने वन एक ड्राइव कर लें तो खान एक टू उठे जावें स्टेप छेरे दिवें एक टू हल्का एक्सरसाइज कर लें 
তখন কিন্তু সমস্যাগুলা অনেকাংশে কমে আসবে এটা ওয়ান টাইপ অফ মাসেল পেইন আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন আমরা ফোন টিনে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন আমি ঢাকা থেকে আসা বলছি জি তো আপা আমার সমস্যা দুটো আমি সাকি বলতে চাচ্ছি তো একটা সমস্যা হচ্ছে আমার পিঠে মানে রুটি বানালে বা পড়তে বসলাম আমি তো হাউসওয়াইফ স্টুডেন্ট দুইটাই তো পড়তে বসি বা বেশি কোন যে কোনো জায়গায় বসে থাকলে আমার মাঝে মাঝে অনেক পেন হয় মানে পিঠে এই মেরুদণ্ড এখানে আর আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে যে আমার ডান পাটা কয়েকদিন যাবৎ খুবই পেন করে রাতে ঘুমাতে পাই না মাঝে মাঝে একটু গরম পানি দিয়ে কুসুম গরম পানি দিলে আরাম পাই অনেকে বলে ক্যালসিয়াম কেউ বলে বাতের ব্যথা এখন কেন যে ব্যথা করে যেমন কাজ করলে পিঠে ব্যথা করে আর রাতে ঘুমালে পা ব্যথা করে এরকম সমস্যা এই দুইটা সমস্যা কারণে আমি রাত্রে ঘুমাই কি পাই না दाड़िए कारण मान नब्बे पचानबी भाग रुगी मेकानिकल समस्या पेन हो रुगी निजे द्वारा तैरी मान हो जाए रुगी तो बोले तो जानी प्राचीन कल सामाजिक भाव चले आसान प्रयोजन फ्लोरे बस बस रोबोटिक फुटबल खेलते फुटबल खेल रुगी <laughs> मानु जरा मिडिल भारि क्या करते हैं অনেক বেশি বোঝা কেরি করতে হয় এবং আমরা ট্রিটমেন্ট দেই হয়তো ভালো হয়ে যায় কিন্তু আবার দেখা দেয় এটাও কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু মানে আপনার অবস্থা ভেদে সমাজ ভেদে কাজ ভেদে বয়স ভেদে মানুষের কিন্তু 
एक्टिविटीज तो चेंज करते होंगे। शॉप मानुष का अपने एक टा शिशु के तो ओजन दीते पारन। अब आर एक टा बॉय बॉयस को मानुष को उत्तरित ओजन दो जाना। अब आर ओजन केरी कराल एक टा रूल्स हैं से। एक जन स्ट्रोमिक जोकन ओजन केरी कर बे, शेटा मैक्सिमम शेटा बॉडी वाइटर और धे को ओजन शेनी दीते पार बे। कि� एक टा व्हाइट लीफ जाए जे करे तार जो दी दूसरों के जी तार निजे रोजन होए शे देखा जाए दूसरों के जी चो बेशी रोजन नीते पारे की भावे न अशंभव ताके ट्रेन करन होए चे तार मासेल एर शे पूरी मान स्ट्रेंथ बारन होए चे एवं मासेल एवं मासेल ए शत्ते तार बॉडी स्ट्रक्चरल जे एनाटॉमिकल जे इम्प्रूवमेंट स्पोर्ट्स के लोग ना बाय एथलेट ना, आम्रा प्रत्यह शादारन पीपल तार पेशा गोत कास करे थकी, शेठा स्ट्रोमिक बोलेन, डॉक्टर बोलेन, इंजीनियर बोलेन, बाद डेक्स जो बोर कर, तार पेशा गोत कास करते, कोट्टी की एक जोन हड़त करे एक टा, उजोन टांड दिए बोशलो, बाद तार एजे इटा पार्मिट करे ना, पूरे बोशले तार कास कर चें बाद जेसो मोशा पैसा कास चलिए जाते कुनो बेहतर कथा शे बोले ना होटात एक दिन शे कुनो एक आल मारी होता केरी कर लो मैंने जेटा तो यूज्ड हो ना शे कास टा कर लेकिन तेरे कोम शांसे होते ही पड़े आमदे शाते एक जन दर्शो का पे खाया चे ना मेरा फोन टीनी आज हेलो अस्सलामुअलैकुम दर्शो क या, अमी मामी सिंह ठीक है बोलती है, मारिया, एकोन अमर मार समस्या, उन्हें कुमोर कुमोरे को बेथा, उन्हें दो दो मिनट की तीन मिनट दारे चल पड़े ना, माने कुमोरे बेथा जुन्नो दारे थक चल पड़े ना भी सिखों, आर कुमोर ठीक है तब बेथा का पाय दिखे, एकोन उन्हर एमआर राई कोड़ा हुई थी लो, तीन चार मास आगे हो चिकित्सा आपने क्या आमर को तो सुनते पाच्चे हैं आपना मार जी चिकित्सा करें चाहे इतिमध्य डिक्स प्रोलाप्स हैं की चिकित्सा करें चाहे बांग्लादेश है ये पर जन्म तो मेनुअल करा हुई है और बोलते हैं मैंने मामी सिंह जो कौन था कि क्या मामी सिंह हमारे आज थी तो कौन तो कौन फिजियोथेरेपी करें तो बोलते हैं अच्छा ऐसा मतलब तो � अखोन पेंट कौनसे से ना अखोन उसी जगह तरह पी दाव ही तो से इनको पेंट अखोन उमसे कौनसे से ना अच्छा दशक आमे उत्तर दिच्छी उन्हर मार जेटा अवश्य एक टू एज्ड महिला पीएलआईडी ऐटा कॉन्फर्म उन्हर किन्तु पेंट अब अब पाये जाते पाये जाते अब अब पीएलआईडी रुगी रेफर्ड पेंट होगे जेतु नार्व कंप्रेशन ह एवं चापेर पूरी मन को तो टुक एक एक्टर देखा रह बिशोर जिन्हें आम्रा पीएलआईडी के को एक्टर भागे भाग करी डिक्स बाल्स डिक्स प्रोट्रीशन डिक्स एक्सट्रीशन एवं एक्सट्रीशन के साथ जो दी उन्हर अन्नो समस्या था के जी उन्हर उखने अपना कैनलिस्टनोस्ट हुए अच्छे बा पाय के बारे अबोश पैरालिसिस बा Physiotherapy, जमान अमरा बोली। Physiotherapy also is a best one of the best treatment। अगर physiotherapy रो अपर भिन्न प्रकार से, types से, वो ऐसा से, है उनके धारणा physiotherapy गिया center गया लाम किसी कोन hit दिलाम बा जे therapy शेतार मतो करे किसी एक टक करे दिलो, ऐति physiotherapy complete होएगा लो, भालो होलो ना, माने physiotherapy शेष, ताना। Back pain management के जोनो world के authentic lots of specialist आसे, शेठा फिजियोथेरापिस्ट होते पर एक काइरोप्रैक्टर है से इतना किंतु अमेरिका तेज है देर एवं यूरोपे काइरोप्रैक्टिस जरा करे काइरोप्रैक्टर आल्सो 
অথেন্টিক ডক্টর দে আর অলসো এবং আমেরিকা বলেন ইউরোপে বলেন তাদের রোলটা কি তারা কি তারা অলসো এই ব্যাক পেইন নিয়ে কাজ করে ঠিক আছে আপনার মেডিসিন বা যারা ওষুধ দেয় ডাক্তাররা অন্য যারা তারাও তো ব্যাক পেইনের চিকিৎসা করে আবার সার্জন এবং বিভিন্ন সার্জন আছে নিউরো সার্জন আছে অর্থো সার্জন আছে স্পাইনাল সার্জন আছে তারাও ব্যাক পেইনের চিকিৎসা করে তাহলে ব্যাক পেইনের চিকিৎসাটা স্পেসিফিক জি অমুকি করবে বা এমন কিছু না ইট ডিপেন্ডস অন অথবা গ্রুপ ওয়ার্ক হতে পারে মানে সার্জন তার প্লে রোল প্লে করবে থেরাপিস্ট তার প্লে রোল করবে এখানে রিহ্যাবিলিটেশন নার্স আছে রিহ্যাবিলিটেশন বয় আছে ওয়ার্ড বয় আছে মানে এটা একটা টিম ওয়ার্ক মানে ওই যে মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচে যে কাজটা করা হয় বিভিন্ন ডিসিপ্লিন থেকে টিম মেম্বার কাজ করবে সেটা যদি হয় সবচেয়ে বেটার হয় মানে সবার অপিনিয়ন একসাথে করে যদি আপনি একটা ট্রিটমেন্ট দিতে পারেন তখন বেটার ট্রিটমেন্ট হয় কিন্তু বাংলাদেশে এই মুহূর্তে এটা করা সম্ভব না সময় লাগবে আর হয়তো 5 6 10 বছর পরে এই জাতীয় অ্যাপ্রোচে দেওয়া যাবে কিন্তু তারপরেও আপনি এটা ট্রিটমেন্ট যদি আপনি ফিজিওথেরাপিতে কাজ না হয় আপনাকে অপারেশনে যেতে হবে অপারেশনে কাজ না হলে ফিজিওথেরাপিতে যেতে হবে বা আরাদ আনাদার আরো বিভিন্ন থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ আছে সেটা করতে হতে পারে দর্শক যেটা জানতে চেয়েছিলেন যে আমাদের দেশে চিকিৎসা হবে কিনা সম্ভব কিনা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দর্শক আপনি বাংলাদেশে আপনার ট্রিটমেন্টটা এখনো আপনি মানে যে ট্রিটমেন্টটা করার কথা বা যে ওয়েতে সেই ওয়েতে আপনি এখনো ট্রিটমেন্টই করেন নাই সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট ইস্যুটা হইছে এখানে যে আমাদের দেশে আমরা বা ডাক্তাররা এখনো আপনার মাকে যে পরিমাণ অ্যাপ্রোচে বা যে প্রটোকলে ট্রিটমেন্ট দেওয়ার কথা সেটা আমরা দিতে পারি না বা আপনি হয়তো নিতে পারেন নাই তো এইটা আগে নেওয়ার চেষ্টা করেন এই জাতীয় হসপিটাল ডাক্তার বা স্পেশালিস্ট যারা ব্যাক পেইন বা পেইন নিয়ে কাজ করে তাদের ফুল অবজারভেশনে ট্রিটমেন্ট করেন আশা করি রেজাল্ট আসবে এটার জন্য বাইরে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই বাংলাদেশে আমরা অন্তত এতটুকু বলতে পারি যে কোনো বেসিক বা যে কোনো ম্যানেজমেন্টে আমরা অ্যাবল মানে বাংলাদেশি পিপল অ্যাবল আমরা ডাক্তাররা অ্যাবল এবং আমাদের হসপিটাল বলেন আমাদের যতটুকু ম্যান পাওয়ার আছে এনাফ ফর দিস এই জাতীয় ব্যাক পেইন বলেন বা যে কোনো চিকিৎসার জন্য এটার জন্য বাইরে যাওয়ার কোনো আমি প্রয়োজন মনে করি না আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক অপেক্ষায় আছেন আমরা ফোন টেনে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি লিমো বলছিলাম অ্যাকচুয়ালি সমস্যাটা হচ্ছে আমার বাবার আমার বাবার বয়স হচ্ছে 50 বছর তো উনি হচ্ছে এক হঠাৎ করে পড়ে যায় পড়ে যাওয়ার পরে ওনার মাথা ব্যথা পায় তো মাথা ব্যথার প্রায় হচ্ছে উনি দুই চার দিন পরে ওনার ডাক্তার দেখানোর পরে ল্যাবিটেকে ডাক্তার দেখানো হয় हाटते मेरुदंडी रुगी के মানে যে ডাক্তার সাহেব ওনাকে বেসিক্যালি দেখে উনি তো একটা অবজারভেশন করছে যে এই রোগীটা আমরা আমরা রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে আপনার ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিস করে রাখি একটা রোগীর স্পেসিফিক পিএলআইডি থেকে যে পেইন হবে তা না অনেকগুলো কারণে পেইন হতে পারে হয়তো ডাক্তার সাহেব একটা ওষুধ দিয়েছে তারপরে বলছে ওকে আপনি থেরাপি দেন তারপরে আবার প্রয়োজনে আপনাকে একটু ফলো আপ করতে হবে ডাক্তার সাহেবকে আবার দেখান উনি আপনাকে আবার বেটার সাজেশন দিবে জি হ্যাঁ ঠিক আছে যেহেতু এটাতে কাজ হচ্ছে না দেন তুমি এ করো বা এরপরে আপনি এইভাবে যান আমার মনে হয় এটা বেটার হবে তারপরও আমরা যেহেতু আপনি প্রোগ্রামটা দেখছেন খেয়াল করবেন আমরা পিএলআইডি বা কোমরের বিভিন্ন রোগ নিয়ে কথা বলছি আলোচনা করছি আশা করি 
আপনার কি করলে বেটার হবে আপনি বুঝতে পারবেন আমার মনে হয় আপনি একটু ওই ডাক্তার সাহেবের আবার একটু ফলো আপ এর নেন ওনাকে তারপরে আপনার পরবর্তী ওনার সমাধান না হলে আপনি অন্য কোন ডিসিশনে যেতে পারবেন এই যে পিএলআইডি তে যেমন কোমর থেকে ব্যথা পায় যাচ্ছে সেটা ডান পা বা বাম পা যে কোনো পায় যেতে পারে আবার ঘাড়ে ব্যথা থেকে সেটা হাতে যায় হ্যাঁ অবশ্যই সেম মানে আমাদের যে অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচার আমরা আমরা নার্ভাস সিস্টেমটা আমরা যদি বলি মূলত তো নার্ভাস সিস্টেমের কারণে পেইনটা মানে নার্ভ সিস্টেম নার্ভাস সিস্টেমে যদি কোনো ইন্টারাপশন হয় কোনো আমরা বিরতির আগে কথা বলছিলাম যে আমাদের কোমর ব্যথা থেকে পায়ে আসে ঘাড় ব্যথা থেকে হাতে যায় ব্যথা কিভাবে যায় কেন যায় জি ধন্যবাদ আসলে এটা টোটালি নার্ভাস সিস্টেমের কারণে হয়ে থাকে যেটা আমরা রুট পেইন বা রেফারড পেইন বলে থাকি অনেক সময় কোমরে আমাদের যে স্পাইনাল কর্ড থাকে তা থেকে আমাদের নার্ভগুলো পায়ে গিয়েছে পায়ের দিকে এবং যার কারণে আমরা হাঁটতে পারি এবং একই ভাবে ঘাড় থেকে হাতে মানে জালির মতো কারেন্টের তারের মতো এভাবে ছড়ানো তো কোমরে যদি কোথাও ডিক্সের সমস্যা হয় বা প্রোলাপস হয় নার্ভ চাপ দেয় সেটা যেই পায়ে গিয়েছে বা যেই রুটে কম্প্রেশন अकॉर्डिंग टू রুট অনুযায়ী আপনার ব্যথা হবে শুধু ব্যথা না অনেক কিছু হতে পারে অবশ ভাব জিজি করা রোগী অনেক সময় বা বিভিন্ন অনুভূতির কথা সে বলতে পারে इवन कि पैरालसिस होते एक ही रकम घाड़े जो कम्प्रेशन है अपना हाथ समस्या होते घर जो कम्प्रेशन है से कमर चो खराब मैं घर बैठा रुगी और बस प्रब्लेम घर एम एक অংশ যত हायर সেন্টার মানে যত শরীরের উপরে কম্প্রেশন তত বেশি তাহলে তার মানে কি ঘাড় ব্যথা থেকে কি বা মানে সার্ভাইকাল রিজিয়নে ঘাড়ের রিজিয়নে কোন ধরনের সমস্যা হলে সেটা কি মাথা ব্যথাও করতে পারে হ্যাঁ ঘাড় ব্যথা যদি হয় সেটা মাথা ব্যথা হতে পারে যেটা আমরা স্পেশালি ব্যাক অফ হেড মানে পিছন সাইডে ব্যথা হবে সাইডে দুই পাশে ব্যথা হতে পারে ঘাড়ে ব্যথা হতে পারে হাতে ব্যথা আসতে পারে इवन কি পায়েও ব্যথা হতে পারে এবং পুরো পিঠে ব্যথা হতে পারে এবং রোগী অনেক সময় বলবে শরীরে শক্তি পাচ্ছে না অসার ভাব মনে হবে হ্যাঁ দুর্বলতা মনে হবে তো ঘাড়ের সমস্যাটা ব্যাক পেইনের ভিতরে বেশি খারাপ যদি ঘাড়ে বেশি মানে কোন ডিক্স প্রলাপস থাকে বা খুব বেশি কম্প্রেশন থাকে এবং ঘাড়ে আমরা কিছু রোগী পেয়ে থাকি যেটা সার্ভাইকাল মাইলোপ্যাথি নামে মানে ঘাড়ে যদি ডিক্স প্রলাপস হয় এবং দীর্ঘদিন চলতে থাকে প্রপার ট্রিটমেন্ট না করে বা রোগী ডায়াগনোসিস ক্লিয়ার না হলো মানে কি হয়েছে না দেখে অনেক সময় রোগীরা কি করে নিজের থেকে ব্যথা ওষুধ খায় কিছুদিন খেলে বা ডাক্তারে দিল খাওয়ার পরে হয়তো ব্যথা চলে গেল কিন্তু ডায়াগনোসিসটা ক্লিয়ার হলো না আনডায়াগনোসড কেস থেকে যায় আনডায়াগনোস থেকে যায় এবং সার্ভাইকাল মাইলোপ্যাথি বিষয়ে আমরা কথা বলবো একটা ফোন নি আসি আচ্ছা হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সালাম ওয়ালাইকুম আসসালাম বগুড়া থেকে জি আমরা বগুড়া থেকে বলছিলাম আমি ওয়ারেস জি বলেন দর্শক আপনার সমস্যা বলেন আমরা শুনতে পাচ্ছি এই যে আমার ওয়াইফ সিজার করতেলাম বুঝছেন হুম আমার ওয়াইফ সিজার করার পর হুম এই কোমরের মনে কোমরের খুব ব্যথা মানে যখন ওঠে তখন তো আমার একটু হাত ধরো ওঠাও হুম যখন ওঠে তখন আমার একটু হাত তো ডাক্তার কি দেখিয়েছেন এরপরে মানে এই যে সমস্যা হচ্ছে ডাক্তার সব কি বলেছে ডাক্তার না ডাক্তার বলেন আপনার শেষ করে ডাক্তার দেব ওটা বলে দেয় কিন্তু ওখানে এমন কাজ কিছুদিন ধরে হচ্ছে ওখান থেকে হাতে ব্যথা ধরছে এবং পায়ে পায়ের নিচে ব্যথা চাপা হয়ে রাখে হুম তো ওনার ওনার এই ব্যথা কি অপারেশনের আগেও কি হতো মানে বাচ্চা হওয়ার আগেও কি হতো বা ওনার শুধু কোমরে ছিল না কোমরে ব্যথা ছিল না এটা নতুন অ্যাড হইছে এই তো পায়ে ব্যথা ছিল আগে कथा मेडिकल 
আপনার চেঞ্জ আসছে যখন একটা মহিলা প্রেগন্যান্ট হয় তার কিছু ওজন শিফট হয় হ্যাঁ যেহেতু বাচ্চার ওজনটা অ্যাড হয় সামনে তার স্পাইনের উপর একটা প্রেসার পড়ে লাইন অফ গ্র্যাভিটি শিফট বলি আমরা এবং স্যাক্রাল স্পেশালি স্যাক্রাম এবং লম্বা রিজনে বেশি তার আপনার ইয়া পড়ে প্রেসার পড়ে কারণ পেটের নিচের অংশই বেশি সামনের অংশটাতে ওজন ক্যারি করতে হয় বাচ্চাটা তখন ওই পিছনে ওই জায়গার যে মাসেলগুলো থাকে লিগামেন্ট থাকে ইন্টারনাল যে স্ট্রাকচার থাকে ওগুলাতে একটা इवन কি ডিক্সেও একটা একটা প্রেসার পড়ে তো আফটার ডেলিভারির পরে যদি সিজারিয়ান নাও করত যে কোনো কারণে যে ডেলিভারির পরে কিন্তু তার পেইনটা আসতে পারে এটা একটা বেসিক আপনার পেইন মেকানিক্যাল পেইন তো আমার মনে হয় দর্শক এইটা নিয়ে আফটার ওরিড হওয়ার কোনো কারণ নাই উনি অন্তত 7-8 দিন একটা না কমপ্লিট রেস্টে থাকতে বলেন ওনাকে সম্পূর্ণ শুয়ে থাকবে কোনো কাজ করবে না এই 7-8 দিন সেক্রিফাইস করো ব্যথায় গরম শেক দে কোমরে বা হাতে পিঠে যেখানে পেইন হয় শুয়ে থাকুক প্রয়োজনে একজন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন কিছুদিন ওষুধ খেয়ে দেখেন আমার মনে হয় এটা এমনিতেই চলে যাবে তারপরে কিছু এক্সারসাইজ আছে যেগুলো ডাক্তার সাবরা অনেক সময় শিখিয়ে দেয় ওগুলো করলে অনেক সময় এই সমস্যাগুলো চলে যাওয়ার কথা তারপরেও যদি সমাধান না হয় আপনাকে হয়তো একজন পেইন বিশেষজ্ঞ শরণাপন্ন হয়ে ওনার মেরুদণ্ডের এমআরআই করে দেখতে হবে যে অন্য কোনো সমস্যা ওখানে আছে কিনা আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক অপেক্ষা আছেন আমরা ফোন টি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন হ্যালো জি জি দর্শক আমি চিটং থেকে বলছি হুম হুম জি আমি চিটং থেকে বলছি জি আমার হাজবেন্ডের একটু সমস্যা জি বলেন আমার আমার হাজবেন্ড গত মাসের 8 তারিখে হঠাৎ করে ধাক্কা কে পড়ে গেছে হুম পড়ে যাওয়ার পরে ওর একটু কোমরে ব্যথা হাতের কোণুতে ব্যথা দুই পায়ে ব্যথা হুম তা আমরা চিটং মেডিকেলে অনেক ডাক্তার দেখেছি ওনারা আমাদেরকে দেড় মাস পরে থেরাপি দেওয়ার কথা থেরাপির কথা কিছু বলেন নাই কিছু ওষুধপত্র দিয়েছে আর কি হুম হুম কিন্তু উনি স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে পারতেছেন না হুম তো ডাক্তার সাহেবদেরকে আবার দেখিয়েছেন এই একটু মানে নার্ভাস নেই স্যার কি জি আপনার এই যে ওনারা ওষুধ দিল তারপর কি ফলো আপে গিয়েছিলেন ডাক্তার সাহেবের কাছে আবার না আমাদেরকে ওনারা দেড় মাস পরে দেখা করতে বলছেন আচ্ছা দেড় মাস হয়নি এখনো জি না সামনে 22 তারিখে দেড় মাস আচ্ছা এখন আমার কাছে কি জানতে চাচ্ছেন জানতে চাচ্ছি ও স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারতো না হুম হুম আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি ও মানে এখন কি ও ফিজিওথেরাপি দিবে না ও স্বাভাবিকভাবে হাঁটতে পারতো না পায়ের মধ্যে মাঝে মাঝে ফুল আসতো স্যার আচ্ছা জি ধন্যবাদ আমি উত্তর দিচ্ছি ওনার যেটা আছে ট্রমাটিক কেস হ্যাঁ আঘাত পে আমরা কিন্তু ব্যাক পেইনের ওয়ান অফ দা কজ যে আঘাত পেলে হতে পারে পড়ে গেল বা যে কোনো অ্যাসাল্ট হোক রোড অ্যাক্সিডেন্ট হোক যে কোনো কারণে কিন্তু এবং আঘাত পাওয়া কেসটা যেটা আমাদের খুব বেশি আঘাত হলে এবং আপনার যদি 10 15 দিন এক মাসে আপনি রেস্টে থাকার পরেও কোনো পেইন কমছে না আমাদের আরো অ্যাডভান্স ইন্টারভেনশনে যাওয়া উচিত যেমন এমআরআই বা এক্স রে এক্স রেতে বেসিক কোনো হারলিস্থেসিস যদি থাকে বা ভেঙ্গে গিয়ে থাকে সেটা চলে আসবে তারপরেও যদি ইন্টারনাল সফট টিস্যু কোনো ডিক্স বা লিগামেন্ট বা নার্ভে কম্প্রেশন আছে কিনা এমআরআই করে দেখতে হতে পারে তারপরও ডাক্তার সাবরা যেহেতু ওকে দেড় মাস বলেছে ওয়েট করতে এবং ওষুধ খাওয়াতেও যদি রেজাল্ট আসে আমার মনে ফলো আপটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কারণ আপনার ডাক্তারি চিকিৎসায় একজন ডাক্তার একবার দুইবার ট্রিটমেন্ট করার সময় রোগী ভালো না হতে পারে কারণ হচ্ছে ডিফারেনশিয়াল ডায়াগনোসিসের কথা আমরা বলছি বারবার এবং প্রত্যেকটা কেসে আপনি শুরুতেই কিন্তু ডাইরেক্ট কোনো ইন্টারভেনশনে যাওয়া যায় না আপনাকে প্রটোকল মেনে ট্রিটমেন্ট করতে হবে একের পর দুই দুই এর পর অনেকে দেখা যায় যে ধৈর্য রাখতে পারেন না এদিকে ছোটা ছুটি করেন বারবার চেঞ্জ করেন এটা করা উচিত না আমার সাজেশন আপনার যেহেতু এক দেড় মাস হয় নাই এখনো সমাধান হয় না আপনি মাসখানেও ডাক্তার সাহেবকে আবার দেখান এতে কোনো উনি রাগ করবে না ওনাকে আবার দেখান দেখি ওনার একটা পরামর্শ নেন ওনার দেখেন উনি অবশ্যই ট্রিটমেন্ট চেঞ্জ করে দিবে এবং এই ক্ষেত্রে যদি প্রয়োজন হয় আপনি কথা বলে দেখতে পারেন যে যদি এক্স রে না করে থাকে এক্স রে করে দেখতে বলতে পারেন বা এমআরআই করে দেখতে বলতে পারেন যে ওনার কোনো অন্য কোনো সমস্যা ভিতরে হচ্ছে কিনা এটা ভয় পাওয়ারও কোনো কারণ নেই ওনাকে আবার ফলো আপ করেন আশা করি উনি বেটার একটা ট্রিটমেন্ট দিবে তারপরও সমাধান না হলে আপনি ডাক্তার চেঞ্জ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই আমার মনে হয় একটু ফলো আপ আবার দেখেন ওনাকে আমাদের সাথে আরো একজন দর্শক যোগ দিয়েছেন আমরা ফোন টি নিয়ে আসি হ্যালো আসসালামু আলাইকুম দর্শক কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন 
प्रश्न शेष कर चामा <laughs> लोकल मायलियाल दीर्घदिनटार ब्लाडर किस टेस्ट आगू को कन्फार्म करा पे प्रयोजन हमार मन आपने एक विशेषज्ञ स्वर्णपन्न होना के अंत डायगनोसिस क्लियर करें जी की होते एम बसा अपनारा गरम शेक दी जो उपकार आसे भलो लागे दीते कि खबर आगू एक कम खेते बोली जेमन रेड मिट रेड मिट और आपनर कि शाक आगूला पिछिल जतियों शाक जमन पुई शाक खबर गुलाटू कमिए खावा भलो बा खेले मासे एक दिन दुई दिन एर बस खावा ठीक ना एगुला किस पेन होते तो हमार मन आपनर गरम शेक देवा पशापाशी व्यथानाशक को क्रीम दीते एक्टिविटीज आलोचन बोलोम सबा की जो एक नागर एक ही क्ज जान ना कर एक ही घुमे एक घुमी एक्टिविटीज सारा दिन ही एक ही क्ज एगू ना कर एक लाइफ स्टाइल माझे माझे चेन्ज करा प्रयोजन समस्यागुल अनेकांशे कमे आस रुगी रुगी देर की सबाई की बोली आदर्श विछना बोलते कि बोझा आदर्श विछना हे विछाना अवश्य उँचू होते हैं जो खाट जो हाइटर है साधारण आप हस्पिटल बेडगुलो देखें उँचू हाँ क्यों विछनाटा फार्म होते हैं मैट्रेस यूज करें फोम यूज कर फार्म फार्म बोला चेपे जा शेष प्रान चले असंख्य धन्यवाद स्टूडियो कलाकुशल प्रिय दर्शक ये आजकल आयोजन एकटू सचेतनता निजे प्रति एक भलोबासा अपना के दीते एक रोगमुक्त सुस्थ जीवन